No old dekada si Tempa May isang binata sa Mindanao na may matayog na pangarap ang maging piloto Pero meron daw sa kanyang ibang plano ang Diyos He's the leader after the Almighty Father's heart For he has seen the heart of this man Siya'y naging pastor Nagpakilalang itinalaga ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan At tinawag ang sarili bilang appointed son of God Siya, si Pastor Apollo Carion Kiboloy With the Father's guidance, Christ appointed son Marani ang naniwala sa hanyang mga pangako at salita Kaya milyon-milyon ang pumanit sa itinayo niyang simbahan ang KOJC o Kingdom of Jesus Christ. Ako po'y tumitigil sa nakikita ng Diyos. Eh, ako'y prima in ang panan sa amo ama, min bro. Wala po niyang ipasanundan, provided nini law mo ay lawan. Si Pastor ang nagkahatam. Nagkaroon din siya ng sariling istasyon ng telebisyon kung saan niya iniari ang kanyang church services. Naipatayo rin niya ang pinahamalaking indoor arena sa mundo. Para ako na ating ulo. Pero ang nagpapakilalang hari na haharap na yun sa patong-patong na reklamo. Kabilang na ang mga kasong sexual abuse, money laundering at human trafficking mula mismo sa mga tumiwalag na miyembro ng kanyang simbahan. Huwag ko daw pagdadahan ang ano man na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kipo Dark. Basta hindi ko lang daw ang sarili ko. Kim to my room to have a t***. And I was crying. I said that I don't want. He got mad at me. He said like, you are going to hell because of that. Kaya kita nga tini yung matay po. Inagyan nga na tini yung ali siyo. Rigi aported son of God sent in this last days of the father sa misery. Ang nagpakilalang tagapagligtas. Mostisa, Mostisa, the Tatishti, Father of all my this perfect view. Why am I not the half of us of the Pansy? The half of the half of the Salafa, the King intervenes. By the Litaskaya and Sarili, Sabangil Nambadas. Ang pangakong paraiso sa lupa sa anilang mga miyembro narito sa Davao City kung saan itinayo ni Kibuloy ang kanyang kaharian. Dito ko na natagpuan yung mga kapayagang nasa mensahe ko na ngayon na pinapangaral ko sa buong sanibutan. Ang appointed son of God na nagpakilala ring owner of the universe Gumirat sa magagarang mansyon at nagkaroon ng maramiyang pamumuhay Naging malapit siyang kaibigan ng mga nasa kapangyarihan Kabilang na si dating Presidente Rodrigo Duterte Whatever I have in the ministry as a blessing Nasishare ko sa kanya yung mga biligay ni Pastor Kibuloy Sigurado bang I does not come with strings attached There's no strings attachment It's just real friendship ang dati nang arap maging piloto, nat may ari hindi lang ng helicopter kundi pati na ng private jet. Pero ayon sa ilang kiniwalak sa kanilang simbahan, ang lahat ng karangyang ito nakuha ni Kibuloy kapalit ng sakripisyo ng kanilang mga miyembro. Isa sa mga original na kasapi ng KOJC, ang noy 15 anyos na si Arlene na nasa Amerika na ngayon, 14 years old noong una po ako nakabisita sa simbahan ni Pastor Tipuloy. Meron silang free na sasakyan tsaka meron silang free na mga snaps hanggang nakapag-decide kami na mabaptize na. Bawat miyembro obligado raw mandimos o magsulisit para sa nilang simbahan. Yung kota po nung time na yun is 62-800 yun sa umpisa yun. Si Arlene, huminto ng pag-aaral at lumuwas ng Maynila. Depende kasi yan sa gusto ng leader kung ano ang gagawin po magtikin daw hindi maubos yung paninda mo hindi ka pwedeng umuwi. Naranasan naman daw umikot ni Nathaniel ng Mindanao para manghingi ng donasyon. Kapasok ako sa mall, yung sa mga bases, magsasalitan ako doon. Ibigay ang mga sobri, yung nakukulitan na pera ay pupunta talaga sa kingdom para kay Kipuloy. Para sa ano to? Ano ko yun? Sinong din? Let's go. 
half the stitching ng kamisa po ba? Half the stitching for sige do silang gawin ng lahat dahil ang mga member out na hindi aabot sa koda may naghihintay na parusa. Katulad ng naranasan noon ng dating member ng KOJC na si Kyla Kingding at tunay na pangalan. Pina squad po ang pinal na nanbu. Ipapahiya po ay sa harap ng mga workers. Sabihan kam with pagamis na s**t. May demonyo ka. Ito po yung tinatawag naming workers house or mansion. Diyan po yung mga ano ng mga nagtitinda, nagkaharana ng sosolicitation sa lugar na yung nangyayari yung mga pananakit. Hanggang sa sina Arlene, na Faniela Carla, pare-pareho raw natauhan, kalaunan tumiwalan sa KOJC. Di ako makatulog kasi yung conscience ko, pumiyak ako, sinasabi ko sa rin ko gusto kong sumamba sa totoo na Diyos. Inasayin pa po sa sigit, doon na po po na malali sa mga APRs, nagtago na po po sa mga internet cafe, buong araw para hindi ako minan makita. Sabi ko, enough is enough. Ang mga miyembro ng KOJC may tinatawag na Prayer Mountain na nagsisilbi nilang spiritual sanctuary. Nasa Kalinan District ito, malapit sa paanan ng Mount Apo. Daw 2008, sa kagustuhan daw ni Pastor Kibuloy na mapalawak pa ang walong etaryang lupa sa barangay Tamayo, pati lupang pag-aari ng mga katutubong luma di umano pinagkainteresan niya. Mas nauna pa sila kay Tibuloy, dyan na sila isinilan, dyan sila lubaki, ang claim talaga nila ay sa kanila yung lupa. Ang mga bahay na mga katutubo, di umano pinasulog ng pastor. Napas lang din ang tumayong leader ng mga lumad. According to the narrative, ang perpetrator ay yung Kingdom of Jesus Christ. Pumunta sa CHR, nagpapail ang mga cases against Pero Astol. Negotiate with Pastor Kibuloy, walang nangyaring ganon. Ang alatang sa hanya, mariin niyang itinangke. Sa ngayon, on negotiation process pa sila tiyong mga isyo naman sa mga isang doon naman yung support, though that is already the jurisdiction of the court. Pero ang pinahamalalang kasong kinasangkutan ni Pastor Kibuloy. Sexual assault sa mga babaeng miyembro ng kanilang simbahay. Isa sa kanila ang noy menor de edad na si Amanda, hindi rin niya tunay na pangalan, na naingbitahang magbigay ng testimonya sa Senado. 10 years old, po ako nung naging full-fledged member ng KGC ang dati. Doon ay recruit kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral at magkakaraw ng allowance, may free board and lodging. Nung una, ordinaryong membro lang daw ng KOJC si Amanda. Hanggang nabigyan siya ng bagong tungkulin na magsilbi kay Pastor Kibuloy sa tinatawag nilang night duty. 17 anos lang daw siya noon. Amanda, connection mo ito sa amahan, isang tipay mo ang sarili mo. Porte, daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasay si Kibuloy. Pa'y siya privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat na hawakan at nakalapit sa anak ng Diyos bago humaligo, pinigyan na ko ng isang t-shirt na may botones at pajama pants, isang bote ng shampoo at lotion na pabangon na paborito daw ni Kibuloy. Maligo na daw ako at makuskos na maayos. Hanggang sa ang pagmamasahe sa pastor, di umano, na uwi sa pampahalay. Sinimula niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko. Nung nakahiga na ako, kung may babosan si Kibuloy tapos. Sinimula niyang haliga ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanangin kung ano ang ginagawa na. Pero nahalala ko na bawal akong mag-question. Dami kong tanong pero inisip ko na lang para mahampante na baha ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Alaunan, nalaman ni Amanda na hindi lang pala siya ang nag-iisang biktima, marami sila. Marami po akong mga kasamahan na mas bata pa sa akin. Kasi kahit ang galing po si kami dun sa loob, anandyan pa rin sila para sa akin. Sabay-sabay kami lumaban. At hindi lang mga Pilipino ang naging biktima di umano ni Kipuloy, ilan sa kanila galing pa sa kongregasyon ng KOJC. Sa ibang bansa, sina Sofia, Nina at Ayona. Hindi rin nila tunay na mga pangalan, mga biktima di umano ng pastor na mula pa Ukraine na noong 2010 to 2012, lumipad pa Davao para raw maging pastor al ni Pastor Kipuloy. Are you ready to sacrifice everything? Do gods to the Father?
I like pastor, I leave my job there and sacrifice a lot of so what? What do you mean? Even your body you can sacrifice. Little by little he just turned to me and he removed my clothes. I was very shocked. I supposed to turn 18 already and she told me it. So you need to have <laughs> Breathe pastor. Of course I cried. I have to do that. If I want to be a truly daughter of the father, he sleeps with everyone. At one night he can have not only one girl, he will call one and then after that another one. One time at night he came to me to my room to have a <laughs> and I was crying. I said that I don't want and he was he got mad at me. He said like you're going to hell because of that. Sapagasa mahalitas si Ayuna. Nagisi parao noon na may dadahilan. And I who seen it, it cannot go because I have my period. And she won't believe me. Isang nagangalan Christina Angeles na dati di mano membro ng simbahan. Ang nagparatan kay Kibuloy. Na nagpapatakbo di mano ng isang child sex ring sa Hawaii. In a bus or in Dimanon and Pastor and Complaina, no shy men or dead that pala. Tau 2018, sa Corte sa Hawaii, sa America, sinam pahanan kasong sexual abuse si Kibuloy, ng isang dating membro ng KOJC, na nahabasa na sa America, hanggam tau 2022, si Kibuloy, na pasama sa most wanted list ng FBI ng America. Iba iba ang kaso ang pinay lila ay salita is Cuban trafficking. We will have to look at and review our extradition trip to the other country. Gayun may malaya pa rin nahapamuhay si Kibuloy sa Pilipinas at lahat ng palatang sa hanya mariin niyang itinanggi. Hey everyone, welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube which means that I'm allowed to use certain anim and other promotional materials under the fair use clause of the copyright. HT law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anim and other promotional materials are held by their respective owners. So, when you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today. And I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more content like this.